Halo, selamat malam teman-teman uh, yang sudah hadir. Uh, bagaimana tanggapan layar sama suara saya bisa didengar dengan jelas dan gambarnya relax cernih? <tuh> Oke. Okay. Oke, selamat malam teman-teman uh, yang sudah hadir. <tuh> uh, sebelumnya saya minta maaf untuk webinar sesi minggu yang lalu yang tidak jadi diselenggarakan karena salah teknis. Uh, namun nanti di bahasan materi pada hari ini terakhir kan juga apa yang saya janjikan pada minggu yang lalu. Namun untuk pertama sekali kita tentu akan membahas uh, tema yang sesuai dengan jadwal. Hari ini kita akan membahas tentang moving average ribbon atau pita rata-rata pergerakan. Hari ini sampai 9 Agustus. Hari Senin pukul 17.30 seperti biasa kita lakukan sesi seminar secara langsung. Oke, bagi teman-teman yang um, membutuhkan video yang belum sempat ditonton nanti di dicek di kanal YouTube aja ya. Untuk minggu lalu sih saya belum buat secara khusus karena saya pikir saya hari ini akan saya tambahkan pada sesi uh, terakhir nanti. <tuh> Oke, bersama saya Adi Pangestu, uh, analis dari Hot Forex Indonesia. Kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa transaksi perdagangan finansial, baik itu falas, indeks, komoditas, sekuritas yang lainnya, itu mengandung resiko yang tinggi. Sehingga sebelum melakukan transaksi, sebaiknya mempertimbangkan nilai kandungan resiko yang di Uh, toleransi ya. Oke, okay. topik kita pada malam ini adalah tentang moving average ribbon. Seperti yang pada gambar teman-teman bisa melihat ini, ini adalah model dari rata-rata atau pita rata-rata pergerakan harga. Sekilas di sini kelihatan seperti Rainbow seperti pelangi ya. Jadi apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan rata-rata bergerak atau pita rata-rata bergerak moving over the ribbon? Sebenarnya rata-rata pergerakan garis yang kita lihat pada gambar ini itu tidak ada bedanya dengan moving average yang biasa kita gunakan. Tidak ada bedanya ya. Moving average per ribbon adalah serangkaian rata-rata bergerak dengan penempatan periode dan panjang atau durasi yang berbeda yang diplot pada grafik. Jadi bedanya dengan moving average biasa ya ribbon ini beda satu yang yang kita gunakan ya. Uh, biasanya itu sesuai dengan kepentingan dari si pedagang. Bisa aja 5, bisa 10, bisa 20. Tergantung ya. Tetapi pada umumnya, kalau untuk ukuran standar, eh, apa namanya, sebagian orang menggunakan simple moving average, ada juga yang menggunakan eksponensial moving average. Oke, bedanya ya, Ribbon ini menggunakan lebih dari satu, atau lebih dari dua, atau lebih dari tiga. Seperti yang saya katakan, ini bisa aja dia mulai pada umumnya, ya. Pada umumnya, untuk ukuran standar, orang tuh menggunakan uh, periode 10, ya. 
ya, 10, kemudian dia lipatkan menjadi 20, menjadi 30, 40, 50, 60, sampai 80 pada umumnya. Ya. Tetapi ada juga yang menggunakan kelipatan 5. Jadi dia bisa memulai dari angka 5, 10, 15, 20, 25, dan sebagainya. Nah, saya bilang ini tergantung masing-masing dari pedagang. Oke. Okay. Jadi indikator MA ini merupakan indikator MA biasa yang diletakkan bersamaan di dalam satu platform, satu chat gitu ya. Jadi eh, pada tempe berapapun akan dibaca tetap sama. Oke. Okay. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keselarasan arah. Tujuannya ya melihat arah itu lebih jelas. Kalau mungkin dia menggunakan dua 2 MA mungkin kurang jelas, tapi kalau dia gunakan Ribbon, arahnya itu trennya itu masih uh, makin terlihat dengan jelas karena dia seperti pita Ribbon ya. Oke, okay, jadi M Ribbon itu biasanya di, dibentuk dari minimal 8 garis ya, 8 MA. Tetapi ya sebagian orang menggunakan lebih dari itu. Nanti kita akan membuatkannya dengan sama-sama karena saya tidak memiliki indikator ini secara uh, softwarenya ya, jadi kita bikin secara manual aja nanti jadi ini tergantung masing-masing pedagang ya, dia bisa menggunakan uh, simple moving average atau dia juga bisa menggunakan eksponensial jadi tergantung kepentingan dan kebutuhannya Oke. jadi fungsinya ya untuk menentukan kekuatan trend Kemudian dengan melihat jarak antara rata-rata bergerak, serta ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi area utama support dan resisten dengan melihat harga dalam kaitan dengan pita. Jadi indikator ini tidak hanya melihat uh, waktu dia berpotongan, ya, tapi ada beberapa trik yang harus kita perhatikan. Jadi supaya jangan salah tafsir dalam melihat fungsi dan kegunaan dari uh, MRI bond ini. Oke, okay, selanjutnya. Bagaimana setupnya? Berapa banyak rata-rata bergerak yang saya gunakan? Kalau dalam platform ini, saya hanya menunjukkan dari contoh ini ya, saya mulai dari angka 10 nih. 10, 20, sampai 120. Jadi, jadi saya membuat dari gambar ini, dari angka 10 moving average-nya, EMA yang saya gunakan eksponensial sampai 120 periodenya. Jadi ada sekitar 12 ya yang saya gunakan. Pada umumnya orang menggunakan uh, 8. Oke, jadi 10 sampai 80. Nah, tentu ini ada... ada ada setelahnya yang berdasarkan time frame sebenarnya. Untuk jangka pendek bagaimana, untuk jangka panjang bagaimana. Tetapi yang kalau pada umumnya menggunakan MA10 hingga yang seperti yang saya kasih contoh sampai 120, itu pada umumnya biasa digunakan pada time frame daily. Tapi pada untuk setelan time frame yang kecil, misalnya di satu jam, orang juga sering menggunakan kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai 50. Oke, jadi seperti yang saya katakan, ini tergantung dari masing-masing orang uh, untuk kepentingan mereka. Oke, teman-teman uh, bisa lihat di sini. Uh, nanti kita lihat dari setelan saya. Uh, selain saya membuat sampai 120, saya juga bikin membuat sampai, 100, uh, sampai 200 juga nanti. Jadi nanti kita cek sama-sama ya. Oke, okay. tetap daripada yang umumnya orang lebih senang ya pakainya uh, simple moving average. Jadi lebih nanti bisa dilihat bedanya yang yang simple bagaimana, lebih sensitif, lebih lebih carut marut, tetapi yang eksponensial itu garisnya tuh lebih terukur, lebih rapi nanti bisa dilihat. 
Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan indikator Ribbon. Ya, yang pertama itu kalau pita rata-ratanya bergerak paralel itu menandakan tren yang kuat. Ya, jadi ketika pita rata-rata bergerak sejajar dan berjarak sama ini berarti trennya saat ini sangat kuat. Teman-teman nah, bisa melihat di sini jaraknya ya. Maksudnya paralel itu bergeraknya paralel dengan celah yang uh, tidak berbeda jauh di sini ya. Celahnya tidak berbeda jauh dan sejajar. Maka itu artinya trennya lagi kuat. Jadi untuk uh, mengidentifikasikan sebuah tren itu lebih gampang. Jadi kalau hanya menggunakan dua indikator atau tiga indikator MA, mungkin kita akan terkecoh uh, dengan perubahan-perubahan pada koreksi misalnya. Karena kita menggunakan hanya dua atau tiga MA. Ya. Nah itu yang uh, pertama yang harus kita perhatikan, yaitu keselarasan pergerakan dari pita ini, dari garis ini. Kalau dia bergeraknya sejajar, tidak membuat celah yang berlebihan, tidak menciptakan fluktuasi yang berlebihan, maka ini mengguna, uh, menguatkan tren yang berlangsung. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya gunakan 120? Jadi 120 itu pada umumnya itu dia sebagai rata-rata pergerakan harga tengah. Kalau 120 ya, misalnya kalau 120 di jebol biasanya itu menggambarkan tren perubahan tren jangka pendek. Tetapi kalau kita menggunakan sampai 200, 200 yang di jebol itu bisa berarti pada perubahan uh, tren pada jangka menengah. Oke, jadi sekali lagi ini tergantung bagaimana kita menggunakannya pada periode waktu yang digunakan. Itu akan memberikan sudut pandang yang berbeda. Tapi ini lebih efektif uh, untuk periode jangka panjang ya menggunakan time frame uh, daily atas. Kenapa? Karena ini indikatornya sifatnya kan bukan uh, apa ya, bukan leading ya. Karena ini, ini adalah lagging. Jadi lebih terlambat karena dia menunggu uh, terciptanya harga baru dia memiliki harga spotnya di situ. Oke itu yang pertama ya. Yaitu kita harus perhatikan kalau untuk mendukung sebuah tren, yaitu garisnya itu harus bergerak paralel seperti ini. Jadi rapi aja, dia harus rapi. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita rata-rata bergerak ekspansi. Itu menandakan potensi akhir dari sebuah tren. Ini maksudnya bagaimana nih? Yang, ber, yang apa? Yang ekspansi. Jadi ketika rata-rata bergerak mulai melebar, teman-teman bisa melihat di sini, mulai melebar dan mulai meninggalkan celah yang yang apa ya, yang, yang besar ya, celah yang besar dibandingkan sebelumnya, itu artinya terjadi ekspansi. Ekspansi itu uh, ekspansi itu artinya berpindah, berpindah dari uh, celah rata-rata bergeraknya ya, walaupun ini kita membuatnya uh, dengan kelipatan 10 10 10, tapi dengan melebarnya rongga antara MA yang satu dengan MA yang lain semakin lebar, apalagi sampai dia berjauhan sekali, itu tandanya ekspansi. Nah, itu hati-hati, itu bisa mengidentifikasikan uh, bahwa harga bisa berhenti sejenak, atau mengalami koreksi, atau malah mengalami perubahan tren. Oke, okay? jadi... Misalnya jarak 10 dengan 20 tiba-tiba melebar seperti ini. Celahnya kosongnya lebar sekali. Maka itu artinya MA-nya terjadi ekspansi. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Mungkin harga sudah mulai kelelahan trennya. Jadi bisa berhenti sejenak sebelum melanjutkan tren sebelumnya atau malah terjadi perubahan arah. Nah itu yang poin yang kedua. Jadi yang pertama adalah paralel. Yang kedua ini adalah ekspansi. ya. Paralel itu harus... Uh, seiring selaras jadi pembentukan besarnya juga celahnya itu harus sinkron tidak mendadak besar seperti ini atau mendadak besar seperti celah yang di sini itu bisa menandakan perhentian harga sementara waktu sebelum melanjutkan tren atau malah terjadi perubahan arah tetapi intinya ini hanya sebagai alat dukungan ya bagaimanapun kita harus kembali kepada uh, action 
uh, sehari-hari yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan 4 jam atau daily atau bahkan satu jam itu yang kunci utama di situ karena itulah waktu dan harga yang terjadi saat itu. Oke, yang ketiga adalah kontraksi. Kontraksi dari garis-garis MA ini itu memungkinkan terjadinya perubahan tren. Kontraksi itu sama dengan crossing ya. Artinya kalau kita di sini menggunakan MA10 yang paling dekat, udah mulai potong 20, yang 20 mulai potong 30, yang 30 mulai potong 40, 40 mulai potong yang 50, dan selanjutnya, itu mengalami kontraksi. Artinya itu bisa menandakan perubahan tren. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah sebagai alat bantu, jadi yang perlu kita perhatikan kembali kepada pergeseran minat. Oke, okay? pergeseran minat. Ada breakout nggak sebelumnya, misalnya seperti itu ya. Kalau ada breakout, kemudian terjadi kontraksi, kemudian ada retracement sebagainya, kemudian harga kembali menyeberang ke atas itu, itu tandanya bahwa sudah terjadi perubahan tren. Jadi ini sangat sangat mudah aja kita menggunakannya cara lihatnya juga nggak susah-susah ya. Nah yang paling menjadi perhatian karena ini dianggap sebagai moving average itu ini kan indikator tren ya. Cuma kadang-kadang orang tuh lebih cenderung memperhatikan crossovernya atau perpotongannya. Ya, mencari titik baliknya itu yang sering orang uh, lakukan. Sebenarnya kalau kita mengikuti tren, justru harus kita perhatikan adalah ruang dan rata-rata pergerakannya. Karena ini mewakili tren apakah sedang lemah, sedang kuat, atau lagi netral. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, kita langsung ke... Meta trader aja ya. Kita mau lihat apa nih? Mau lihat mata uang apa nih? Ya, oh ya. Oke, kita lihat konstelling. <tuh> Oke, kita lihat konstelling dari daily dulu ya buat template-nya sih, kalau kita misalnya menggunakan moving average simple, akan terlihat seperti ini. Oke, okay. akan terlihat seperti ini kalau kita menggunakan simple. Jadi perpotongannya lebih jelas, tetapi lebih carut marut ya. Lebih carut marut. Lebih nggak rapi seperti ini ya, kelihatan waktu dia melakukan retracement lebih tidak rapi seperti ini potongannya jadi lebih melakukan uh, apa perubahan tren itu lebih lebar potongannya. Tetapi kalau misalnya kalau kita uh, misalnya kita lihat lihat apa ya di sini ya. Ini perpotongannya itu lebih jaringnya itu lebih lebar, lebih besar perpotongannya. Lebih terlihat lebih kurang rapi. Tapi kalau kita gunakan misalnya uh, dengan jumlah yang sama kita gunakan eksponensial kita akan mendapati pergerakan yang lebih rapi di sini jadi tidak meninggalkan celah-celah perpotongan yang apa karena kan kalau simple itu kan lebih sensitif ya kalau moving average kan uh, lebih apa lebih pembobotannya itu kan di pembobotannya lebih gitu ya oke okay. Itu kita gunakan MA-nya MA10 di sini. 10 eksponensial, close. Kemudian di sini kita mulai dengan angka 20. 
sampai di sini sampai angka 60 yang saya buat ya 60 ini rata-rata pergerakan 60 hari enam puluh hari berarti kurang lebih sekitar tiga bulan ya karena kan rata-rata transaksi kan dua puluh sampai dua puluh lima nah tapi yang saya buat di sini saya angka sepuluh ini nanti ini yang warna putih ini adalah MA seratus dua puluh yang menurut saya itu merupakan uh, harga tengahnya dari MA, tetapi di sini saya juga buat di MA 60 untuk jarak yang lebih pendek, untuk perubahan lebih pendek ya. Jadi 60, 120 dan 200. Ini kan untuk menggambarkan rata-rata pergerakan ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan pada satu jam ini apakah boleh? Ya tetap saja boleh karena kita menggunakan dasarnya kan 20 jam ke belakang ya. 20 jam ke belakang, 20 jam ke, uh, ke belakang. Nah, pada umumnya orang tuh uh, titik beratnya pada di level 80. Misalnya kalau uh, 80 harganya sudah bergerak di atas 80, dia tuh lang langsung uh, melakukan eksekusi uh, apa? Buy di sini ya, melakukan eksekusi posisi untuk mengambil posisi yang di atas. Ya sampai 80. Tapi kalau kita paham tentang price action, tentang struktur harga, ya kita tidak perlu sampai dia crossing sampai 120 atau sampai 200 baru kita ambil posisi beli kan. Karena uh, seperti teman-teman yang ketahui, dasar dari saya itu kan lebih cenderung kepada price action. Nah teman-teman bisa melihat di, di sini misalnya ada bias yang mulai naik di sini. Jadi kita... Nah, tempatkan indikan kita melihat uh, apa ya melihat sebagai signal untuk masuk pasar tetapi hanya mendukung apa yang kita lihat oke okay, jadi untuk membantu kita aja untuk melihat tren ini masih berlangsung nggak di satu jam seperti ini kan misalnya kita ambil posisi di sinilah oke okay, ini break struktur misalnya ya break struktur kemudian biasnya naik uh, candle naik sampai di sini akhirnya kita memutus untuk buy di sini misalnya kalau dia sudah menyeberang ke angka 120, biasanya trennya sudah jadi. Gitu. Maka angka 120 itu buat saya itu penting, angka 120 itu. Karena dia merupakan harga tengah. Oke, okay. 120 dia, yang warna putih ya, yang warna putih. Yang saya lebih cenderung kepada untuk tren pendek, perubahan tren pendek itu 120 yang saya gunakan. Tapi kalau untuk tren menengah bisa gunakan eh, angka 200 juga seperti ini ya. Yang penting intinya, kita harus melihat bahwa ini sudah terjadi uh, breakout struktur itu yang paling utama sih perubahan tren itu saat terjadi pergeseran minat kan yang selalu saya bilang itu saat terjadi pergeseran minat yang ini Ribbon ini hanya membantu kita aja untuk memperjelas saja jadi semak, semakin lebar kalau kita melihat ini semakin lebar, paralelnya semakin lebar, tapi memang makin lebarnya seperti air terjun seperti ini. Dan pada MA yang lebih tinggi seperti ini selaras paralel ini menandakan ya trennya kuat, jarinya semakin melebar kan. Jadi ini kayak kayak apa? Kayak indikator uh, alligator hampir sama, cuma kan kalau alligator itu kan deviasinya dinaikkan kan di dipanjangkan ya deviasinya dipanjangkan deviasinya dipanjangkan jadi kita ini hanya menggunakan indikator normal yang penting kuncinya tetap pada breakout breakout atau break uh, struktur artinya ada gelombang 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 harga atau akumulasi dari harga yang seperti ini yang sudah dia breakout jadi ya, kita tidak perlu harus tunggu sampai dia betul-betul menyeberang kepada 120 atau 200 baru kita lakukan entry. Prinsip kita kan karena ini merupakan indikator lagging ya. Jadi uh, selalu terlambat. Tetapi memang untuk tren panjang dia sangat bagus. Misalnya kalau kita lihat di daily, kita lihat di daily kalau untuk tren panjang itu sangat bagus. Jadi sangat gampang kita lihat. Oh ini harga sudah 
Melati yang warna merah nih dan 120 yang warna putih nih misalnya. Ya kan? Oke, ini udah breakout struktur. Jadi untuk tren jangka panjang ini masih mempertahankan posisi buy. Atau sebaliknya terjadi penerobosan angka 120 dan 200. Dan dia membentuk breakout struktur dari time frame daily seperti ini. Buat ini tuh jangka panjang. Jadi lebih gampang dilihat jadinya. Kita bisa melihat sepanjang yang ini lebih lebih enak ya lihat lihat gelombangnya tuh lebih 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 enak. Uh, <tuh> Tentu saja kalau kita menggunakan indikator ini, kalau kita gunakan indikator ini hanya sifatnya membantu, tetapi indikator ini juga kalau kita mau nge-mix menambah indikator yang lain juga boleh. Misalnya supaya kita tidak tersesat misalnya ya. Misalnya kita gunakan satu jam nih. Supaya kita tidak tersesat, kita mau gunakan hekan asi misalnya ya. Contohnya ya. Jadi kita gunakan hekan asi misalnya. Misalnya kita gunakan hekan asi nih. Untuk memfilternya ya. Itu jauh lebih bagus. Jadi trennya lebih terlihat jelas seperti ini. Ya kan? Lebih terlihat lebih jelas. Karena kan uh, hekan asi ini memfilter. Memfilter uh, pergerakan candle. Jadi kalau uh, pergerakan candle dari hekan asi sama sama apa akumulasi dari candle yang sebenarnya itu kan berbeda karena ekonasi ini sendiri bahkan uh, terbentuk dari MA pembentukan dari indikator MA di sini kalau biasanya dia menggunakan satu dengan tiga ya indikator ini ekonasi. jadi kalau kita buat seperti ini jauh lebih itu lebih lebih clear ya lebih clear cuma ekonasi itu lebih cocoknya dipakai di time frame empat um, jam Biasanya di 4 jam ya, ketika terjadi perubahan warna itu kita sudah harus wanti-wanti kalau untuk ekanasi. Jadi ini bisa di mix ya, bisa di, di, di apa, digabungkan seperti itu. Jadi ini sebelum harga ini melampaui angka 120, melampaui angka 120, ya ini trennya tetap turun kondisinya. Tapi kalau dia sudah melewati angka 120, bahkan 200, maka posisi kita di sini ini sudah melakukan buy di sini posisi kita di sini sudah melakukan buy oke okay. jadi lebih terlihat uh, terlihat lebih rapi ya oke okay. kita kembali ke <tuh> GU ya nah untuk jadi teman-teman bisa melihat ini MA 100, MA 200 ini menjadi dukungan di sini ya. Kalau dengan hanya melihat MA tanpa melihat pada tingkatan level psikologisnya, mungkin kita waktu di sini oh waktu di sini sudah melakukan sel panjang karena sudah melewati MA 200 misalnya. Akhirnya kita gantung jadinya ke atas. Kenapa? Karena Ribbon atau kita katakan menggunakan MA200 saja di sini, ini slope-nya, slope dari MA ini, slope dari MA ini belum belum menunjukkan slope yang turun. ya Slope MA itu belum menunjukkan slope yang turun. Ini masih melintang seperti ini, masih, masih melintang dengan keras. Ini belum tandanya bahwa dia akan turun. Nah. Coba bedakan di sini ketika terjadi penurunan harga yang diikuti oleh MA MA10 MA10 MA20 berpotongan di sini misalnya ya. Di daily kita juga sebenarnya secara teknis yang penting dia terjadi breakout itu sebenarnya untuk jangka pendek kita sudah bisa tahan untuk apa kan? Untuk sell kan seperti ini misalnya. Jadi kita sudah bisa melakukan penjualan pada waktu harga di sini, ya kan? Untuk uh, jangka menengah ya, untuk jangka menengah dari perpotongan MA 10 dan 20, bahkan 30 misalnya, ya kita bisa melakukan uh, penjual penjualan untuk jangka menengah. 
di sini kita lihat sudah ada tiga tiga apa tiga gelombang yang turun oke okay. nah yang menjadi concern kita pada saat ini untuk ponseling misalnya ya kita lihat di sini ini biasnya sudah menunjukkan bias koreksi dan harga bertahan di atas ma 120 oke okay. MA 120. Tapi kalau kita perhatikan strukturnya, sebenarnya ini strukturnya sudah struktur turun. Oke, okay? karena uh, on selling waktu di sini dia sudah berhasil melampaui struktur yang naik. Kalau kita lihat hanya dalam ruang waktu seperti ini ya. Tetapi kalau kita melihat secara jauh, secara jauh pada dasarnya bahwa harga ini ketika dia pulang ke area sini dia hanya memulangkan membalikkan harga dari pembukaan tahunan mencari titik kesembangannya di sini. Nah, ini adalah pada bulan Januari. Pada bulan Januari dan kita memiliki harga kemarin turun hanya sampai kepada low dari bulan Februari dan kita masih memiliki low dari Januari. Oke. Okay masih memiliki low Januari. Jadi harga yang kita lihat secara umum dari time frame daily sebenarnya trennya itu masih merupakan tren naik. Ya kan? Trennya masih merupakan tren naik yaitu di atas MA 200 dan di atas MA 120. Ini trennya masih naik. Kalau kita lihat tren ya. Oke. Tetapi Tentu saja kalau kita transaksikan uh, memiliki beberapa faktor ukuran penting kan dalam melihat harga. Tidak semata-mata karena harga sudah uh, terkoreksi seperti ini, ini harganya pasti akan turun. Harapannya kan begitu. Tetapi kan harga suka di dalam kepentingan tem besar ada kepentingan kecil. Makanya harga uh, membentuk gelombang. Nah teman-teman lihat di sini di ada di area uh, 1.4 ini adalah level uh, psikologis sekaligus level harga tinggi rata-rata mingguan di sini. Oke. Okay. Dan kalau kita tarik secara Fibonacci ini merupakan level 161. Oke, okay. 161 ya. Plus minus ya di 13986 atau di 14 Ya, kurang lebih seperti itu. Ada kemungkinan nggak nanti kalau misalnya harga yang yang karena data ekonomi Amerika kemarin cukup bagus, tapi data pound sterling juga bagus gitu ya. Jadi sama-sama kuat sebenarnya. Makanya pergerakan pound sterling tidak terlalu besar dengan euro USD. Kalau euro USD kan turunnya sampai ke lantai ya, sampai ke dasar ya. Dan pound selling masih bertahan pada area ini. Coba dicek euronya kan. Kalau euro kan turunnya udah sampai ke dasar, tapi ini hanya bertahan di sini. Nah, artinya ini pound selling seimbang dengan euro eh dengan apa? dengan USD dollar ya. Nah, hal ini bisa kita lihat sebenarnya pound selling ini saat ini dia menguat terhadap euro. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah pasangan Euro GBP. Ini adalah pasangan Euro GBP, di mana GBP menguat terhadap Euro, ya kan? Karena GBP dengan US Dollar itu sama-sama kuat. Kita melihat itu belum terjadi penurunan seperti pada Euro. Kalau pada Euro itu sudah sampai di bukit di lantai, ya kan sudah sampai di lantai. Artinya uh, ponseling lebih kuat daripada euro. Kalau kita lihat kepada pasangan crossnya pada euro GBP. Oke. Okay. Nah ini kalau kita menggunakan pita seperti ini sebenarnya kalau kita lihat ketika harga sudah mencoba untuk turun di bawah MA 200 tetapi MA200 dari pita ini belum membentuk slope yang melengkung ke bawah dan masih bertegak seperti ini. Ini pada umumnya cenderung masih melakukan retest-retest dulu, set-retest dulu daerah di sini. 
kita ambil contohnya bisa lihat di sini ya. Nah, ini harganya kan jebol ya. Sebelum era pandemi di sini, harganya kan jebol di bawah 200. Kalau kita hanya berdasarkan EMA, kita lakukan sell tanpa mempertimbangkan slope-nya, perubahan slope ya. Slope itu artinya daya lengkungnya, beloannya, ya kita akan terjebak pada floatingan beberapa hari yang lalu. Sampai akhirnya harga benar-benar turun seperti ini. Nah ini kan kejadian yang uh, extraordinary ya, maksudnya yang tidak biasa. Nah, kalau kita berkaca pada histori, teman-teman juga bisa lihat di sini. Untuk melakukan penurunan, harga itu tidak akan konstan langsung bentuk double top. Seperti ini double top ya misalnya. Habis double top langsung turun misalnya. Itu jarang terjadi ya kadang-kadang untuk GU. Kadang-kadang GU itu membentuk uh, nutup dulu shadow-nya seperti ini. Nanti baru dia terjadi kenaikan. Itu kebiasaan dari GU. Jadi harga itu masih bergelom. Yang perlu kita catat di sini kenapa GU ini susah turun. Ini soalnya gini, kalau saya lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini merupakan harga pembukaan Januari tahun 2018 yang turun ya. Ini pembukaan ya, Januari 2018 yang turun. Ya kan turun satu tahun di sini juga pembukaan Januari plus minus ya juga turun. Oke saya buka di Mali aja lebih. Nah teman lihat di sini pembukaan Januari dari 2008 ini merupakan tingkat dukungan tingkat dukungan ya atau support ya resisten yang sudah menjadi support saat ini. Jadi ya. Uh, untuk ponseling ini sendiri ya masih dalam radarway pada range ini, jadi belum ada arah. Tapi kalau untuk periode kecil memang ada arah. Untuk periode kecil tuh ada arah. Tetapi untuk periode besar ini uh, dengan pertimbangan pada level ini memang sudah selayaknya terjadi koreksi kembali ke bawah, kembali ke bawah untuk koreksi ya. Tetapi dari pergerakan pertumbuhan harga yang di sini uh, untuk jangka panjangnya kita cenderung mengambil posisi buy pada area ini atau posisi buy pada area ini. Jadi ini masih turun itu bersifat sebagai koreksi. Lagi pula kalau kita perhatikan memang uh, ponseling ini memiliki kinerja yang bagus dibandingkan mata uang yang lain. Ini di sini ada dua candle kecil yang yang mungkin ceritanya akan berbeda ya ceritanya akan berbeda kalau dua candle kemarin itu berhasil di closingnya di bawah minggu dua dua minggu tiga minggu yang lalu ya kalau closingnya ke bawah ini sudah jadi dan kalau untuk breakout breakout seperti ini saya lebih lebih tidak memperhatikan untuk breakout yang daily ya. Nah, daily itu meski dia nampak breakout, tetapi kalau dia minggunya belum tutup, ya belum dihitung sah. Tapi kalau dia breakout weekly, biasanya saya hitungannya sah. Walaupun mesti seperti ini ya. Ini weekly ya, bisa dilihat di sini. Ini height-nya. Weekly yang ini coba break, tapi close di bawah. Akhirnya turun. Weekly yang ini, close-nya di atas. Di atas weekly. Jadi meskipun ada terjadi penurunan pada time frame kecil, uh, weekly-nya itu naik. Saya lebih cenderung untuk memperhatikan hal-hal yang detailnya seperti itu. Nah, seperti yang terlihat pada saat ini, pada weekly, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan high weekly dari dua minggu yang lalu. Ini adalah low weekly pada dua minggu yang lalu. Sedangkan pada akhir bulan lalu, uh, sorry, pada awal bulan, ini... Candle-nya ini merupakan candle shooting star ya. Jadi uh, memang tertahan pada level ini, level di satu tempat di sini. 
Jadi kalau ngisinya ke bawah ya harusnya ke sini. Kalau ngisinya ke bawah ya harusnya ke sini. Tapi kalau dia ngisinya ke atas, ya kemungkinan besar nutup yang ini, yang merah ini. Kalau dia ngisi ke atas ya. Tapi kalau kalau ini resistennya masih merupakan resisten yang kuat. Karena dia sudah jebol ke atas, jebol ke bawah. Di sini dua kali mantul. Dan kalau dia masih untuk iritas yang ketiga masih kuat ya ini bisa bisa apa imbasnya ke arah turun. Oke. Nah saya coba lihat dari status uh, dari uh, struktur ya dari struktur 4, 4 jam. Meskipun yang candle putih ini merupakan struktur pada time frame di satu jam atau 30 menit yang berhasil dia lewat sehingga orang cenderung mengambil kesempatan pada daerah seimbang untuk melakukan eksekusi posisi ya stylenya di sini stylenya di sini nah teman-teman bisa lihat juga ini harganya kok belum turun-turun nih kalau secara mingguan secara mingguan ya kalau kita lihat pada time frame daily seharusnya ini sudah breakout ya Breakout enggak sih? Ini harusnya udah breakout, breakout struktur ya. Masih memang ada kansnya untuk, untuk turun ya. Kans untuk turun tuh ada. Cuma memang hari Senin ya tidak ada tidak ada katalis yang membuat harga untuk kuat turun ya. Nah, kayaknya sih ini bertahan dulu deh. Tapi ada potensi untuk melakukan sel pada area ini. Dan sisanya ya pada area ini. Nah teman-teman perhatikan dari sambungan harga yang ada candle terjepit seperti ini. Ini merupakan daerah-daerah uh, likuiditas yang penting ya seperti ini. Seperti ini. Ini merupakan daerah likuiditas yang penting di apa di, di perhitungan di pada area ini. Jadi kalau kalau dia turun misalnya melanjutkan turun pada sesi Amerika ini dan close di bawah. Ini bisa sampai di area 138. Karena pada struktur kecil ini kan sudah breakout struktur ya. Ini memang idealnya pada daerah di sini untuk melakukan jual. <tuh> Dan pertimbangannya karena juga karena bias. Pertimbangan juga karena bias. Nah sekarang kita lihat kepada uh, Ribbon. <tuh> Kalau kita gunakan Ribbon, <tuh> ini... MA200 ini kuat nih sebagai resisten di biasanya dia kuat di daerah sini. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, biasanya pada area 120 area M120 dia tuh jadi area mantul. Suka mantul di di, di apa? Di MA120. Dari sepanjang yang saya amati ya, 120. Karena 120 itu ibaratnya 3 bulan kalau untuk daily daily ini merupakan rata-rata pergerakan tiga bulan tiga bulan jadi dia terhitung sebagai rata-rata bergerak yang netral sebagai rata-rata pergerakan yang netral nah teman-teman lihat di sini pada time frame 4 jam juga kita bisa lihat di sini nah ini masih tertahan pada jarak kisaran ini kan sudah sempit sekali ya sudah sangat sempit sekali MA ribbon ya, sudah sempit, sudah mengkerucut di sini. Jadi agak berhati-hati karena apabila terjadi momentum 4 jam, entah nanti malam jam 12 atau bahkan besok besok siang, jam 1 siang, kalau ada crossing harga ke bawah di sini, crossnya di bawah, ini bisa bisa turun ya. Karena ini cukup kuat ya, cukup kuat. Bisa sampai ke ke open weekly-nya untuk menutup candle weekly-nya di sini. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke sesi yang saya janjikan kemarin? Kalau untuk Ribbon sih cuma sekedar begitu aja ya untuk membantu mau tahu Trend, apakah trennya sedang kuat atau tidak? Nah kalau dia menyatu seperti ini berarti belum ada tren ya untuk di empat jam ya karena dia rata seperti ini belum belum ada tren karena dia mengkerucut ibaratnya kayak kayak itu kayak Bollinger Band 
kalau misalnya kita taruh Bollinger Band kan nanti itu kan mengkerucut ya. Ya kan? Mengkerucut di sini. Tapi ini mulai masuk ke banyak ban bawah ya. Masuk ban ke bawah karena uh, struktur 4 jamnya kan uh, sudah mulai pecah di sini. Ini low, low 4 jamnya ini kan sudah dia pecah. Jadi bisa dikalkulasikan bahwa kenaikan ini merupakan kenaikan koreksi dari uh, struktur turun ini. Jadi agak agak hati-hati lah ya di daerah sini. Nah kalau ini jempol ini sudah mainnya ke bawah. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya tentang Rayban ya, karena ini nggak susah kok. Cuma buat MA aja banyak-banyak. Ada yang mau dilihat lagi? Oh, <tuh> oke. Okay. Kalau untuk untuk apa? Untuk fundamentalnya ya? nanti saya 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 jelasnya nanti uh, oke okay, nanti saya jawab aja ya tentang suku perbedaan suku bunganya uh, selling dengan dengan Amerika nggak apa apa uh, saya lebihkan waktu sedikit uh, akan saya jawab sebentar tapi kita masuk ke materi yang saya janjikan dulu yang kemarin ya nanti akan saya jawab Eh, enggak apa-apa. Oke, okay, uh, saya kemarin menjanjikan tentang materi untuk... Uh, oh, sorry, sorry. Uh, kalau memang apa ya? Memang lebih lebih cenderung ingin menghasilkan menghasilkan uang di forex. Memang cukup membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Kalau kita nggak disiplin itu sangat sulit untuk mendapatkan uang yang konsisten di forex. Nah, untuk indikator ini khususnya ya untuk Rayburn, uh, saya sudah lihat uh, kalau teman-teman tertarik misalnya untuk transaksi di indeks 500 atau indeks 100 atau indeks 30, Dow Jones, and, uh, kemudian apa uh, SP 500 atau bahkan uh, Nasdaq. Ini sangat bagus sekali indikator Rayburn ini karena ini kita dalam trading juga harus memilih aset yang benar ya. Memilih aset yang trending, jangan uh, memilih uh, aset yang ranging. Kalau untuk game seperti ini kan memasuki uh, ranging ya. Bisa dilihat ini memasuki ranging ya. Jangan memaksakan diri oh saya mau GU, GU sampai mati gitu <laughs> ya. Banyak, banyak belanja di pasar, ngototnya mau berdagangnya satu. Kita harus cenderung melihat uh, pada aset, nilai aset yang cenderung trending. Kalau kita mau sebagai uh, trend follower ya, makanya saya sarankan untuk transaksi di SP500 misalnya kan. Ini trending teman-teman sekalian, ini sangat jelas trennya. Jadi nggak seperti forex yang banyak kepentingan di dalamnya. Karena ini kan indeks saham ya. Ini akan kelihatan lebih jelas. Jadi posisi yang kalian masuki itu bisa bertahan. Katakan kalau dia nyebrang, ini lebih cenderung fokus kepada Arabai. Kalau dia mulai nyebrang, konkret ya, nyebrang kemudian sudah breakout secara struktur, breakout secara horizontal, secara diagonal, harga di atas MA 110 dan 200, ini di sini bantai aja, tahan aja, tahan, tahan terus. Oke, okay. terus sampai misalnya kalau dia ada pola pembentukan yang jatuh di bawah MA200, kita baru keluar nggak apa-apa. Ini gede sekali loh. Kalau kita mendapat sebuah tren dari SP seperti ini, kita mulai buy ini sampai sini gede loh. Oke. Okay. Kalau mau ngikuti tren ya, itu saya sarankan untuk yang ini. Atau 
menggunakan uh, untuk dojo. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Saya sih uh, sarankan yang positif aja. Kalau kita taruh di, di apa di di forex jadinya begini nih. Kalau dalam kondisi tren untuk kelas aset yang memiliki tren yang bagus akan kelihatan seperti indah seperti ini. Tapi kalau kita misalnya uh, untuk trading yang untuk trading harian ya yang kita gunakan satu jam atau di bawahnya untuk scalping nanti kalau harganya bolak-balik seperti ini kita suka kehilangan pegangan biasanya kalau kita transaksi di mata uang ya karena banyak kepentingan tetapi kalau untuk uh, SP500 atau indeks yang lain kita sih santai-santai aja gitu santai-santai aja karena selama tren besarnya itu tren dailynya mendukung apalagi tren weeklynya mendukung misalnya ya atau tren 8 jamnya 4 jamnya mendukung Wah itu bantai aja, ditahan aja itu tahannya kuat itu bisa 3 sampai enam bulan gitu. Kalau memang niatnya memang mau uh, mengikuti tren itu lebih lebih asiknya di sini gitu daripada yang lain. Oke okay, seperti janji saya tentang yang kemarin trading menggunakan uh, weekly open. Saya ini selipkan aja nanti yang itu saya bahas suku bunganya ya. Oke. Okay. Tentang weekly open yang kemarin yang sempat saya sebutkan di situ. Kenapa menggunakan weekly open? Karena kita tradingnya lima hari dalam seminggu ya. Tentu di dalam seminggu itu untuk periode kecil, kita memiliki banyak kesempatan kalau memang ada dasarnya hanya mencari 30-50 pip itu sangat prospek sekali ya, sangat prospek sekali. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, dari indikator yang saya gunakan, yang garis kuning ini merupakan open pada hari Senin. Jadi sepanjang hari Senin ini sampai lima hari di sini. Ya. Itu lima hari. Dan yang garis biru ini merupakan open harian. Open tiap hari, open tiap hari. Oke. Jadi misalnya kalau uh, minggu sebelumnya merupakan Uh, didominasi oleh bully seperti ini, maka minggu besoknya di hari Senin atau hari Selasa kita hanya mencari potensi beli, potensi beli uh, menggunakan breakout aja. Yang penting harganya itu berada di atas uh, weekly open ya, Ber harus berada di atas weekly open. Karena harga yang cenderung bergerak di atas harga pembukaan itu cenderungnya naik. Jadi harga yang bergerak bolak-balik di weekly cenderungnya sideways. Tetapi kalau, kalau dia sudah dominan di bawah weekly seperti ini warna kuning atau dia membentuk uh, high yang lebih menurun seperti ini, maka potensi sell-nya itu sangat besar. Dan ingat bahwa weekly itu merupakan awal permulaan transaksi satu minggu, satu periode. Sehingga open weekly ini sering menjadi support dan resisten yang kuat. Nah, seperti ini ya di sini ya ini weekly open ini menjadi resisten di sini. Nah pada bagian uh, intra weeklynya dia juga berfungsi sebagai support. Jadi weekly itu sering menjadi support resisten. Oke, okay. nah itu mungkin nanti videonya bisa dilihat di uh, di apa di playlist di channel YouTube itu ada playlist tentang week open uh, open tahunan, open harian, open bulanan ya prinsipnya sama itu bisa untuk lebih jelasnya bisa dilihat di situ. Oke, jadi misalnya saya buat gini ya kita ngetes dulu ya misalnya kita ngetes oke okay, nggak usah yang susah-susah kita ngetes euro aja deh. Yang kata Euro berdasarkan open weekly dan daily daily open lah ya satu dua tiga empat ini masuk weekly ya di sini ya 
Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah satu minggu. Jadi weekly open-nya di garis kuning ini. Ini tambahan ya, tambahan materi untuk minggu yang lalu yang tidak sempat saya lakukan. Nah, selain dari open weekly, apakah tidak perlu memperhatikan high weekly seperti ini? Ya, perlu juga kalau kita memang mau dasar transaksinya menggunakan uh, range weekly ya. Jadi, high, low, open itu ya harus diperhatikan juga. Oke, kita jalankan ya. Kita jalankan sampai satu minggu. Nah, ini sudah satu minggu, sehingga total dari open, close-nya kan sampai di sini ya. Jadi, weekly ini, ya isi dari weekly ini menjadi candle doji. Bisa dilihat seperti ini. High, low, open, close, lima hari. Jadi, candle-nya candle doji. Oke, nah, sekarang kita lihat kemungkinannya untuk melakukan buy atau sell. Oke, perhatikan di sini harga sudah menyeberang ke atas weekly open. Oke, ke atas weekly open. Jadi ini boleh kita putuskan buy ya. Ini boleh diputuskan untuk buy. Misalnya kita lakukan posisi buy deh. Oke. Okay. Ya, yeah, ternyata harga bolak-balik di daerah weekly. Ya. Nah, biasanya ini adalah cerminan dari candle yang cenderung sideways. Jadi karena minggu sebelumnya membentuk candle doji seperti itu. Oke, okay, dari minggu ini, pekan ini dibuka di sini. Kita lihat lagi, kita jalankan lagi. Harga turun, harga kemudian menyeberang ke weekly-nya lagi. Nah, harga di sini sudah menyeberang di atas high dari weekly sebelumnya. ya. Jadi ini uh, sudah cenderung lebih ke atas. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga membentuk weekly yang baru. High. Weekly-nya sudah dijebol di sini. Kemudian di sini dia open weekly. Jadi, weekly sebelumnya open di sini dan tutupnya di sini. Ini merupakan candle bullish weekly. ya. Jadi, sepanjang dari mulai open, Daerah sini, ini merupakan wilayah untuk melakukan posisi beli. Jadi kita lebih fokus kepada beli, karena dia sudah break high weekly dua kali. ya. Ini high weekly yang di sini sudah dia break. Kemudian weekly high yang di sini sudah di break. Jadi meskipun ada turun, kita cenderung akan mengambil posisi beli. <tuh> Meskipun dia turun, yang penting dia turunnya tidak melebihi low weekly yang kemarin ya. Jadi kita masih konsisten untuk melakukan beli. Ini kelihatan yang sentuh low weekly. Kita lihat break enggak? Kalau enggak break seperti ini di empat jamnya ya, karena saya katanya di satu jam ya. Kalau di empat jam dia enggak break, kita konsistennya beli ya. Oke. Oke, okay. uh, weekly yang ini dia tutup di sini. Sedangkan weekly sebelumnya dia open di sini, tutupnya di sini. Artinya closing dari weekly yang ini tidak melebihi open dari weekly sebelumnya. Berarti ini hanya menjadi dark cloud cover ya. Kalau kita lihat weeklynya, jadi potensi belinya masih ada karena uh, harga naik ini masih lebih kuat dibandingkan dengan Uh, harga turun dari weekly di sini. Jadi kita masih bisa melakukan potensi buy karena harga berada di atas open weekly sebelumnya. Ingat kembali ya, open weekly itu hanya sebagai uh, harga pendukung untuk area support system sebagai harga tengah. Jadi kalau 
uh, dia membreak out high weekly seperti ini lagi, ini potensi naiknya masih masih besar sekali ya, masih sangat besar sekali. Jadi kita masih bisa lebih nyaman untuk melakukan buy. Yang penting selama trennya masih mendukung ya. Nah, di sini harga juga masih bergerak di atas weekly. Kita lihat menyentuh low daily nggak di sini. Ini ada garis low daily-nya di sini. Jadi daerah sini masih bisa lakukan buy juga di sini. Ternyata di sini membentuk uh, doji ya, doji weekly ya, doji turun ya. Jadi di sini agak sedikit waspada karena harga sudah menipis. Sudah mulai nipis ya. Hmm. Harga di sini masih berada di atas uh, weekly open. Masih kuat naik ya, masih sangat kuat naik. Oke, okay. itu sekilas ya untuk weekly ya. Uh, kalau untuk mendasarkan weekly sih, uh, pakai lot kecil aja, nggak usah lot besar. Pakai lot kecil aja. Karena kan kalau kita sudah gunakan weekly, berarti kan kita lebih cenderung uh, mengambil uh, swing ya. Mengambil swing. Jadi untuk swing sendiri bukan berarti nggak ada perhitungan risiko. Tetapi kalau swing kita lebih cenderung memperhitungkan drawdown ya. Berdasarkan drawdown kalau kita sudah main swing ya. Karena kita nggak lihat uh, di scalping. Tapi kalau untuk scalping aja, untuk scalping aja bisa aja sih kalau kita gunakan weekly. Uh, misalnya uh, kalau dia break weekly aja, break weekly aja kita bisa lakukan bayar aja nggak apa-apa. Yang penting kalau untuk 30, 50 itu masih masih bisa dapat weekly-nya ya, seperti ini. Yang penting weekly itu merupakan daerah tengah, tempat dia retest. Kalau mau untuk scalping kecil-kecil kita nggak perlu pakai weekly. Kalau untuk scalping untuk uh, hanya 30, 50 pip kan, kita bisa gunakan yang daily aja, yang garis ini. Jadi selama kalau dia tidak tembus daily seperti ini ada pola naik kita lakukan baik jadi resikonya masih terukur diperhatikan misalnya untuk daily ya sorry sorry diperhatikan daily ini adalah open daily nah kalau dia ada rejekan seperti ini kita bisa ngukur resikonya nggak susah kok kalau untuk time frame kecil ya 30 targetnya di open dailynya karena prinsip open itu adalah untuk uh, saling menutup candlenya hanya masalahnya dia melebihi atau tidak seperti ini ya ini daily dia turun dia break lagi ke dailynya uh, daily opennya di sini berarti kita bisa melakukan open posisi dari bawah ya nah yang ini yang turun uh, harga yang turun di sini dia break struktur balik lagi tetapi baliknya tidak melebihi ini, tidak maksudnya tidak breakout. Dia turun lagi ke bawah, ke bawah daily, berarti kita bisa memanfaatkan pemantulan pada area daily. Di daerah daily ya pantulannya bisa kita ambil posisi sell ya. Karena di sini sudah bentuk dan top seperti ini. Nah, kalau yang di sini satu harian full, dia sebelum tengah malam dia masih sideway di sini. Jadi kalau seperti ini konteksnya, kita harus lihat low week uh, daily sebelumnya. Kalau low, selama low daily sebelumnya dia tidak break out, ya kita bisa ambil entry pada daerah dekat. Daerah di Jackson, di Jackson sini bilo, bisa ambil posisi buy. Targetnya ya di daily open tuh nggak apa-apa. Atau tingkat resistennya. Ya. Yang untuk materi ini 
nanti untuk selengkapnya lihat di channel YouTube aja ya. Lebih kompleksnya di situ. Nah, kemudian oke okay, saya pikir sesinya udah selesai. Nanti saya jawab pertanyaan tadi tentang suku bunga ya. Jadi teman-teman ini yang butuh informasi informasi analisa bisa lihat di web ya. Cuma webnya ini ini sekarang udah ganti nih. Uh, ini jadi HF Trade Online ya. Gak pakai itu lagi, gak pakai .com lagi. Sorry saya belum ubah, soalnya harusnya ini. Ya, analisis separate online. Oke, jadi sekarang kita lihat pertanyaanmu. Saya usahakan jawab. Kita lihat selisih bunganya dulu ya. Kita lihat dari selisih bunganya dulu. Nah, suku bunganya saya nggak apa-apa. Tahunnya ya untuk apa? Untuk Amerika 0,10 ya. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah suku bunga dari Bank Sentral Dunia. <tuh> Untuk Inggris 0,10 ya. Ini suku bunganya 0,10. Sebelumnya itu 0,25. Di bulan 3 tahun lalu yang diturunkan ya. Kalau untuk Amerika kalau nggak salah sih 0, apa ya? 0,10 ya. Oh 0,25. Tol jadi lebih besar suku bunga Amerika daripada konseling gitu ya. Nah, cuma konseling ini kan biasanya ngikut nih, ngikut kepada Amerika nih. Ini kan posisi sekarang yang fundamental kan tingkat inflasi yang menguat secara tajam CPI-nya ya, kemudian untuk konseling juga ditaksir ini melebihi target uh, target dari BOE-nya itu targetnya sudah sampai 4%, bukan 2% lagi nih. Jadi uh, rencana tapering-nya untuk pengurangan uh, stimulus itu bisa terjadi di bulan Oktober katanya. Ya, tergantung dari perkembangan dari virus dan vaksinasi dan data. Cuma yang menjadi konsen dari Bank Sentral sih sebenarnya dua, yaitu masalah harga, tekanan harga atau inflasi dengan masalah tenaga kerja. Dua poin itu yang biasanya mereka perhatikan. Tetapi sambil mengambil sikap wait and see, masih menunggu uh, untuk Amerika sendiri ini menurut mereka ya, menurut mereka mereka masih menunggu hasil dari laporan tenaga kerja untuk bulan September gitu loh. Misalnya untuk bulan September itu laporannya bagus, laporan tenaga kerja dan inflasinya bagus, maka mereka berkemungkinan untuk 
mengurangi bantuan mereka pada bulan Oktober. Tetapi belum ada cerita penurunan suku bunga. Bukan berarti bahwa ketika terjadi tapering atau pengurangan pengurangan dari bantuan stimulus itu, itu serta merta suku bunganya akan naik. Dan juga uh, dari Inggris sendiri mereka mengatakan kalau memang sesuai dengan yang mereka inginkan, laporan tenaganya bagus, penganggurannya bagus, inflasinya memang menguat, mereka akan mengurangi uh, paket bantuan dan kemungkinan kenaikan suku bunga baru akan terjadi pada kuartal ketiga tahun depan. Jadi ya masih 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 lama ya, masih cukup lama. Oke, okay. nah kalau diperhatikan dari tingkat suku bunganya 0,25 dari Amerika ya, sedangkan uh, Inggris ini kan 0,10. Nah sebenarnya inilah uh, bandar dari uh, forex ini. Ini adalah market makernya. Jadi kalau ada yang bilang uh, JP Morgan atau atau apa Citibank atau segala macam itu mereka hanya sebagai dealer, sebagai inter terbang ya jadi mereka itu bukan market maker market maker ya ini bank ini nah sekarang kita lihat dari United States ini 0,25 persen sedangkan Great Britain ini 0,10 berarti orang masih lebih cenderung memegang uh, suku bunga dari uh, Amerika Serikat nah cuma di sini ada faktor lain faktor dari uh, nilai dari suku bunga obligasi gitu ya. Nah itu juga pengaruh ke mata uangnya suku bunga obligasi. Tapi kalau kita hanya menjadikan suku bunga ini sebagai filter, nanti misalnya kita lihat deh, kalau United States 0,25 secara persentasi orang lebih suka berinvestasi di Amerika gitu ya. Karena suku bunga kan lebih tinggi karena untuk memanfaatkan carry trade ya suku bunganya lebih tinggi, lebih menguntungkan. Kalau selama nilai tukarnya tak bertahan dengan uh, nilai suku bunga yang tetap, orang lebih suka pegang uh, dolar Amerika. Nah sekarang kita lihat nih, uh, lihat dari mata uang misalnya, kita lihat kepada future, future dari konseling. Ini konseling ini videonya untuk 21 September ya, jatuh temponya. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan suku bunganya, orang sih sebenarnya lebih suka pegang itu, pegang dolar, karena nilai suku bunganya itu lebih besar. Nah, di sini ada uh, spekulator besar dan ini spek spekulator yang umum ya. Jadi biasanya alat uh, spekulator ini sebenarnya ini menggambarkan bank ya, menggambarkan uh, market maker. Jadi kita lihat pada common spekulatornya. Jadi yang kecil-kecil retail ini nggak usah kita lihat. Jadi kita hanya lihat yang merah aja. Nah perbandingan suku bunga. Kalau kita lihat dari yang merah. Ini adalah spekulator yang umum. Ini Oke. 
Nah, dari yang besar, bank-bank ini <tuh> masih pegang dolar. Karena mereka ini sedang menjual, menjual uh, ponseling ya, menjual pons, uh, net shotnya itu bertambah, net shotnya bertambah, uh, posisi pendeknya ya, net shotnya itu bertambah, posisi panjangnya untuk net long itu berkurang. Jadi orang tuh lebih bank-bank besar tuh lebih cenderung untuk menjual sterling, karena uh, net shotnya di sini bertambah di sini, makin ke bawah makin minus, makin besar uh, nilai jualnya makin besar di sini. Oke, ini laporan dari komitmen trader ya. Dan kita lihat dari future ya. Jadi ini murni future dari apa ya? Dari ponseling. Ini tidak ada ML embel-embel dari ini ya. Nah, kalau kita lihat konteks dari kalau kita lihat ke weekly weekly ya. Kita lihat spekulator yang umum beli Artinya posisi bersihnya untuk beli ke atas itu lebih menguat ponseling ya dalam beberapa minggu yang lalu, untuk bulan yang lalu dan minggu ini. Tapi untuk jangka panjang, dari bank besar ini lebih menjual ponseling. Oke? Nah, biasanya kalau perpotongan seperti ini, dari dua spekulator ini, yang besar sama yang, yang umum, kalau... Perpotongan ini tidak serta-merta menggambarkan bahwa akan terjadi perubahan tren. Enggak. Cuma mereka selalu berseberangan. Mereka selalu berseberangan. Mereka itu selalu berlawanan. Jadi yang harus kita perhatikan ini adalah garis merahnya. Karena kan kita laku pasar yang jangka pendek, bukan yang panjang. ya. Tapi secara jangka panjang ini kita harus cari pola sel, bukan cari pola baik. Karena kita akan mengikuti. bank besar market makernya untuk jangka panjang kita akan sell nih ponseling tapi untuk jangka pendek ya kita bisa untuk ambil posisi apa yang ikutkan yang ini karena posisinya bertambah atau berkurang aneh posisinya bertambah lagi nih minggu lalu ya minggu lalu bertambah lagi nih tapi tambahnya nggak banyak untuk posisi jangka panjang ya kan netlinenya itu bertambah tetapi untuk yang bank besar mereka malah melepas posisinya lebih pegang pada dolar Oke, jadi jangka panjang kita bisa jual, jangka panjang untuk jual ponseling. Jangka pendek ya kita bisa buy, bisa sell ya. Tapi untuk jangka panjang ini cenderung ke bawah karena bank-bank sentral ini berdasarkan tingkatan suku bunganya di mana US dollar lebih besar, maka karena mereka sebagai market maker kita lebih cenderung untuk mengikuti arahnya. Oke, jadi cari pola sell aja, cari pola sell, cari pola sell karena mereka posisi net longnya ya posisi beli bersihnya itu berkurang tiap minggu berkurang tiap minggu berkurang artinya posisi jualnya lebih besar daripada posisi belinya oke okay. ini perlu waktu pengamatan ya saya mungkin tidak bisa jelaskan secara detailnya yang penting itu gambaran kasarnya seperti itulah kalau kita melihat tingkatan suku bunganya uh, mungkin kita bisa lihat juga yang lain karena berhubung uh, tingkatan suku bunga dari Kanada misalnya 0,25 besar lebih besar daripada yen misalnya kan berarti kita cenderung akan membeli Kanada daripada yen misalnya kita lihat kepada Kanada yen misalnya kita sekarang lihat kepada Kanada yen jadi untuk jangka panjang kita cenderung akan ambil posisi sel untuk Kanada ya kalau mau main panjang tapi kalau main main pendek ya berdasarkan teknikal yang nggak jadi masalah bisa buy, bisa sell, nggak masalah. Tapi kalau untuk jangka panjang, ya kita cenderung untuk ambil posisi sell. Karena tingkatan suku bunga Kanada lebih besar daripada, eh sorry, tingkatan suku bunga Kanada lebih besar daripada yen. Jadi kita akan cenderung ambil posisi buy daripada posisi sell. Gitu ya. Jadi kita hanya meng, apa, melihat tingkatan perubahan-perubahan pola untuk melakukan buy daripada sell. Kalau untuk jangka panjang ya, tapi kalau untuk jangka pendek ya bisa buy, bisa sell berdasarkan uh, teknikalnya. Oke, okay. nanti untuk informasi lebih jelasnya bisa dilihat ini ya uh, di global rates untuk uh, informasi suku bunga. Kalau untuk melihat futurenya buka aja di bar chart nanti. Bar chart nanti cari di sini mau lihat apa? 
uh, mau lihat uh, future-nya, mau lihat future-nya, cari aja nanti select komoditasnya apa aja yang mau di sini. Oke, okay. untuk mata uang. Ini indeks, cari aja untuk karansi ya, finansial. Di sini, US dollar, indeks, segala macam ini adalah karansi, bentuk future-nya ya. Yang di apa, pilih aja salah satu misalnya untuk Kanada dollar. Dan pencet Kanada dollar, nanti kelihatan di sini, untuk bulan September, ini open interest-nya masih 158.000 kontrak. Artinya ini adalah yang belum masuk, belum dilaporkan ke uh, komitmen of trader. CFTC itu belum masuk di sini. Tapi ini open interest, ini posisi yang ada. Habis itu nanti lihat ke interactive chart-nya. Di interactive chart-nya. Nanti buka di weekly. Buka di weekly, kemudian tambahkan indikator dengan menggunakan studi ya. Studi, cari uh, indikator commitment of trader. Yang small speculator, nggak usah dilihat. Kalau untuk trading uh, swing atau intraday bisa gunakan yang ini. Untuk lihat aja ya, perbandingkan aja ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk jangka panjang, karena tingkatan nilai suku bunga, Kanada itu besar sekali ya, besar sekali. Jadi kalau untuk Kanada JPY ya kita akan cenderung untuk mengambil posisi buy pada Kanada. Nah kita lihat nih untuk Kanada nih, oke? Okay. Kanada untuk jangka pendek atau yang swing kita bisa melihat posisi dari spekulator. Tapi kalau untuk apa? Untuk perpaduannya, untuk perpaduannya nanti lihat di chart. Kanada yen misalnya perhatikan aja pembentukan strukturnya kalau misalnya ada pecah struktur seperti empat jam misalnya ya ada pecah struktur kalau kita kan tradingnya nggak lama-lama kan hanya beberapa saat aja nggak panjang-panjang kalau bisa aja pecah struktur harga yang berbalik sini ya kan kalau kita lebih dekat kepada Kanada Nah, kita lebih cenderung ngambil posisi buy nantinya di sini. Oke. Okay. Oke, okay, jadi sampai di sini dulu ya. Uh, minggu depan kita masih akan mengutak atik indikator tentang indikator GMMA. Uh, indikator trend juga. Uh, tidak berbeda jauh dengan apa dengan yang hari ini tetapi sedikit berbeda saja oke okay. dan perlu diingat bahwa materi yang saya sampaikan itu mungkin hanya apa ya tidak melulu webinar kita itu hanya membahas materinya itu sampai selesai waktunya enggak juga jadi kalau ada sisa waktu akan kita gunakan untuk analisa atau seperti pertanyaan hari ini, selama masih bisa menjawab, memberikan uh, informasi, input masukan, tetap akan saya jawab ya. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Uh, sampai jumpa pada web ini berikutnya di waktu dan hari yang sama. Oke, okay, selamat malam buat kita semua.